Torna l'allerta incendi in regione. Nuovo focolaio a Devetacchi, alimentato dal vento, allertati Canader, chiuso il vallone, disattivato l'elettrodotto. Fuoco in mattinata anche a Taipana, ma la situazione è già rientrata. Sono giornate difficili in molti comuni del Pordenonese. A Fontana Fredda, Roveredo e San Quirino è pronta la richiesta di stato di calamità dopo la tromba d'aria di ieri. A San Vito non c'è più acqua nei pozzi, arrivano sacche e cisterna comunale. A Udine invece si rompe una condotta idrica, Borgo Stazione allagato. Il nuovo questore di Udine in servizio dal 1 agosto ha ricoperto ruolo analogo a Lecco. Il sindaco D'Andrea e l'assessore regionale alle infrastrutture Pizzimenti dopo una giornata ad alta tensione trovano l'intesa. La variante di Rigolato si farà, saranno risolti gli intoppi burocratici che hanno bloccato il progetto. Buonasera a tutti, bentrovati all'edizione serale in diretta del nostro telegiornale quando eh, pensavamo di essere già all'uscita dell'incubo, all'uscita del tunnel, quello degli incendi che ha caratterizzato eh, gli ultimi giorni in eh, regione. Eh, oggi per un attimo eh, nell'incubo ci siamo eh, rientrati. La situazione dovrebbe essere dalle ultimissime, proprio degli ultimi minuti, sotto controllo, ma eh, nel pomeriggio il Carso ha ripreso a bruciare. Ci racconta tutto Francesca Santoro. Non c'è pace per il Carso. Nel primo pomeriggio è divampato un nuovo incendio dei vetacchi sul versante italiano del Vallone. Le fiamme e il fumo sono stati notati da automobilisti di passaggio che hanno subito chiamato i soccorsi. L'incendio si è propagato lungo le pendici del Brestovaz, così i vigili del fuoco, protezione civile e polizia forestale si sono mobilitati per controllarlo. Il fuoco sta salendo il crinale verso San Michele del Carso, frazione di Savogna di Sonzo, alimentato dal vento, tanto che sono stati allertati anche i Canadair oltre agli elicotteri. Il rogo è limitato a zone boschive, come specificato in un post sui social del comune di Savogna di Sonzo, ma la statale 55 del Vallone è stata chiusa da San Giovanni di Duino fino a Devetacchi per consentire le operazioni di spegnimento, mentre Eterna ha disattivato l'elettrodotto a causa della ripresa delle fiamme, con il possibile rischio che si verifichino quindi blackout sul territorio regionale. Mentre gli incendi di Frisanco e Claut sono tenuti sotto controllo e non destano preoccupazioni, nella Barresi a Taipana sono operativi ancora due elicotteri. Stamattina il vice governatore con delega alla protezione civile Riccardo Riccardi ha effettuato un sopralluogo dall'alto sui luoghi dell'incendio con un elicottero della protezione civile per fare il punto della situazione. E il sindaco di Cividale, Daniela Bernardi, ha proclamato per domani il lutto cittadino per la morte di Elena Luduca, coordinatrice della protezione civile di Prepotto, travolta da un albero mentre era impegnata nelle operazioni di spegnimento. Le esequie saranno celebrate domani alle 11 in Duomo Cividale. Insomma le piogge eh, di questi giorni non hanno eh, spento l'emergenza, non hanno spento l'emergenza incendi ma eh, nemmeno l'emergenza idrica. Ci sono delle eh, problematiche eh, in particolare nel comune di San Vito al Tagliamento dove la maggioranza dei cittadini utilizza pozzi artesiani che ormai sono praticamente in secca e quindi oggi è arrivata la cisterna comunale da 3.000 litri. A San Vito al Tagliamento entra sempre più nel vivo l'attuazione del piano d'emergenza idrica presentato dall'amministrazione Bernava durante l'ultimo consiglio comunale. Da circa un mese ormai arrivano quotidianamente segnalazioni di famiglie che si ritrovano senza approvvigionamento idrico, quando i pozzi artesiani cioè non riescono più a pescare acqua dalle falde, sempre più secche per la mancanza di precipitazioni. Per venire in soccorso dei cittadini sono già in uso da una decina di giorni le sacche d'acqua da 2 litri l'una fornite dalla Livenza Tagliamento Acque. Lunedì la protezione civile ne ha ritirate altre 850 proprio perché si esauriscono in fretta ma sono molto apprezzate dai cittadini. Si tratta di una soluzione tampone per chi si trova in attesa dell'intervento di un idraulico e nei casi peggiori per chi non riesca a risolvere il problema in tempi brevi. È stata consegnata anche la prima grande cisterna comunale dalla capienza di 3000 litri. Presto verranno comunicati gli orari in cui sarà possibile andare a prendere l'acqua presso la cisterna, ha dichiarato il sindaco Alberto Bernava. Per chi non potrà recarsi di persona sarà la protezione civile ad andare in loco. Sono in arrivo anche finanziamenti dalla regione, circa 35.000 euro parte dei fondi erogati per aiutare i comuni nell'aumento delle spese energetiche, a cui sommare i 93.000 euro di ristori già assegnati dal governo tra decreto energia e decreto aiuti. 
E in un momento come questo fanno piuttosto male le immagini che vi stiamo eh, per eh, proporre, ovvero immagini purtroppo di acqua che eh, viene sprecata. Cos'è successo? È successo che c'è stata una grossa perdita oggi a Udine nel primo pomeriggio in Borgo Stazione, all'incrocio più o meno tra via Europa Unita e via eh, Percoto. Perché? Perché si è rotta una condotta idrica, un guasto probabilmente provocato dall'usura delle tubature che ha determinato l'allagamento di alcuni tratti delle vie. Sono intervenuti i tecnici del CAFC che hanno interrotto il servizio per decine di utenze di Via l'Europa e anche di alcune vie laterali. Il CAFC fa eh, sapere che i lavori proseguiranno eh, fino a eh, stasera e eh, fino eh, soprattutto a nuovi aggiornamenti. Torniamo nel Pordenonese ora per eh, il eh, maltempo, eh, la tromba d'aria che ha causato danni importanti nei comuni di eh, Fontana Fredda, San Quirino e eh, Roveredo in piano, comuni che hanno già firmato la richiesta alla regione per lo stato di calamità naturale. Continuano gli interventi da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile a seguito della violenta perturbazione atmosferica che ha sferzato i comuni di Fontana Fredda, Roveredo in Piano e San Quirino. Alle 12 di ieri risultavano effettuati 13 interventi e 51 ancora in coda che sono stati affrontati nell'arco della giornata. Ad oggi ancora operazioni per rimuovere alberi, coperture da case, capannoni agricoli e industriali e mettere in sicurezza pali telefonici. 5 minuti di vero apocalisse tra raffiche di vento e grandine che hanno portato via molto, tegole andate in pezzi, case allagate, vigneti e seminativi andati distrutti. Non restano che tre comunità affrante ma già impegnate a ricostruire. A perdere la vita ieri a Roveredo anche un anziano di 71 anni, Alfredo Monaco, che si è accasciato cadendo a terra mentre cercava di salire su una scala. Portato in ospedale l'uomo è spirato in serata. Ancora lontana la conta dei danni ma già per un'abitazione privata si parlava di oltre 250 mila euro. Più di un milione aveva fermato Michele. Michele Pegolo, sindaco di Fontana Fredda, a una prima ricognizione dei danni. I tre comuni però si muovono insieme e ad oggi è pronta la lettera per richiedere alla regione lo stato di calamità. Nel tardo pomeriggio di ieri il cielo scuro sembrava far pensare a un nuovo temporale, ma fortunatamente si è trattato solo di qualche goccia, che non ha ulteriormente complicato una situazione già drammatica. Torniamo a Udine ora per un cambio in questura. Dal primo agosto ci sarà un nuovo questore. Da Lecco arriva Alfredo D'Agostino, mentre Manuela De Bernardin Stadoan diventerà il primo questore donna di Treviso. Cambio della guardia alla guida della questura di Udine. Il consiglio d'amministrazione del Viminale, su proposta del capo della polizia Lamberto Giannini e del ministro dell'interno Luciana Lamorgese, ha varato le nuove nomine. Alfredo D'Agostino sarà dal 1 agosto il nuovo questore di Udine, subentrando a Manuela De Bernardin Stadoan. Quest'ultima, dopo poco più di tre anni, con l'inizio del prossimo mese lascerà il Friuli e si avvicinerà a casa. Bellunese d'origine diventerà infatti il primo questore donna di Treviso. È nato invece a Macerata nel 1965 D'Agostino, che ha iniziato la sua carriera a Bologna nell'89 all'ufficio controllo territorio. Dal 91 è stato a Reggio Calabria per tre anni e mezzo per poi essere trasferito al commissariato di Milazzo in provincia di Messina. A seguire è stato a Pescara e Vigevano, quindi è stato promosso primo dirigente e trasferito a Pavia. A Teramo è stato direttore di polizia amministrativa e di nuovo a Pescara in qualità di capo di gabinetto del questore. Poi ancora a Massa Carrara e Foggia, mentre nel 2019 è stato assegnato alla direzione del compartimento della Polizia Ferroviaria per Verona e il Trentino Alto Adige fino al giugno 2020, quando è stato nominato questore a Lecco. Il tavolo al eh, Mise per il caso Varstila non ha dato gli effetti eh, sperati. L'azienda infatti non fa passi indietro sulla procedura di licenziamento collettivo per lo stabilimento di Trieste. Al tavolo di crisi aperto dal ministro Giorgetti, il CEO di Varstila ha ribadito che la multinazionale non intende rivedere le proprie strategie di chiusura della produzione di motori in Italia. Replic 
polemica durissima del presidente Fedriga che ha detto è una scelta non dettata da mancanza di sostenibilità economica dell'impianto di Trieste ma una scelta di carattere politico volta a deindustrializzare eh, l'Italia. Ha parlato anche il ministro Giorgetti e dice questa decisione di Varstila incrina la fiducia che era alla base dei rapporti tra Italia e Finlandia. Sarà sicuramente vero che l'azienda ha operato nell'ambito delle leggi, ha detto il ministro, come è stato più volte precisato a questo tavolo, ma esistono non solo le procedure scritte ma anche un criterio di comportamento e regole di lealtà nei rapporti tra paesi e persone, criteri e regole che evidentemente sono state eh, tradite. Il governo italiano, sebbene in una situazione particolare, continuerà ad essere impegnato fino all'ultimo momento nella difesa degli interessi dei lavoratori eh, del territorio e nell'interesse eh, nazionale, ha detto il Ministro, che ancora di più mi sento di difendere e rappresentare. Parliamo di aziende sanitarie, Friuli Centrale e Friuli Occidentale, che sono state multate dal garante della privacy dopo che è emerso che gli operatori sanitari potevano accedere alle cartelle cliniche di tutti i pazienti e dei colleghi. In Ciel avrà tempo 60 giorni per adeguare il sistema in modo da tutelare la sicurezza. Medici e infermieri potevano accedere ai dati di tutti i pazienti in cura nell'azienda sanitaria e anche dei colleghi, sconfinando nella violazione della privacy. Per questo una multa di 70.000 euro è stata combinata all'azienda sanitaria Friuli Centrale e una di 50.000 a quella del Friuli Occidentale da parte del garante della privacy. Inoltre è stato imposto in Siel, società che gestisce il sistema di consultazione dei referti online, di adottare misure correttive entro 60 giorni, per garantire la sicurezza e l'integrità dei dati personali e scongiurare accessi non consentiti. Le aziende sanitarie devono mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per evitare l'accesso ai dati dei pazienti da parte di personale medico-infermieristico non coinvolto nel processo di cura, ha ribadito il garante della privacy. Dopo vari reclami da parte di utenti sul trattamento illecito di dati personali, i controlli effettuati hanno portato alla luce diverse violazioni del regolamento europeo, Già dal 2015, con le linee guida in materia di dossier sanitario, il garante aveva stabilito che ci dovesse essere particolare attenzione per autorizzare, nel caso, altre persone ad accedere ai dati sanitari dei pazienti. Sei vertici di ASUF hanno già annunciato l'intenzione di non accettare passivamente la situazione e di fare appello. L'azienda sanitaria pordenonese valuterà il da farsi, anche dopo essersi confrontata in merito con la Regione. Un'indagine nazionale ci racconta come è cambiata la sanità in Italia dopo la pandemia. La pandemia ha impresso importanti cambiamenti nel Servizio Sanitario Nazionale. Il 2020 è stato ad esempio l'anno del boom di posti letto. Quelli per la degenza ordinaria sono passati da circa 190.000 del 2019 a 235.000. È cresciuto leggermente il numero di infermieri e di medici dipendenti, mentre sono diminuiti i medici di famiglia, da 42.428 nel 2019 a 41.707 nel 2020. A scattare la fotografia è l'annuario statistico del Servizio Sanitario sanitario nazionale riferito all'anno 2020 e pubblicato dal Ministero della Salute. In generale, dall'annuario emerge che nel 2020 il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale è cresciuto del 2,3% rispetto al 2019 pari a 13.610 unità in più, raggiungendo un totale di 617.466 dipendenti, il 68,7% donne. Nelle strutture di ricovero pubbliche ed equiparate, il personale medico è passato da 94.200 120 unità nel 2019 a 97.603 nel 2020. Per gli infermieri l'incremento è stato da 237.999 a 244.979. Quanto ai medici di medicina generale, il calo tra il 2019 e il 2020 non fa che confermare un trend in corso da anni se si considera che nel 2010 se ne contavano 45.878. In dieci anni il calo è quindi stato del 9,09%. E ora i principali fatti di cronaca di giornata nelle nostre flash news che si aprono con un mortale avvenuto ieri sera sulle strade della nostra regione. Incidente mortale ieri sera era uscito di San Giorgio della Ricchinvelda. Il ventottenne Zaccari Ioda, originario del Burkina Faso ma residente a Spilimbergo, ha perso il controllo della sua moto in via Ruggero Forti, andando a finire nei vigneti a bordo careggiata 
dopo essere stato sbalzato per diversi metri. Per lui non c'è stato nulla da fare, i traumi riportati sono risultati troppo gravi. Inutili sono stati i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, accorsi sul posto con ambulanza e degli soccorso. Sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Grave incidente stradale tra tre automobili per cause ancora da accertare alla Tisana, lungo la strada statale 14 in zona Crosere, poco distante dal distributore di benzina. Una 79enne è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stata trasportata prima all'ospedale di Latisana e poi a Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Oltre ai sanitari, anche con l'elicottero, sono intervenuti i vigili del fuoco di Latisana. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trieste hanno eseguito verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza e delle tutele contrattuali in 12 bar e ristoranti, con la verifica della posizione di 28 lavoratori. I militari hanno scoperto due lavoratori in nero, rispettivamente in un ristorante e in un bar, dove erano impiegati una donna e un giovane extracomunitario senza contratto. Per entrambe le attività è stato adottato il provvedimento di sospensione e intimato l'obbligo di assunzione dei due lavoratori irregolari, oltre alla contestazione di multe per 7.200 euro. Al titolare di una gelateria è stata contestata l'assenza di autorizzazione al sistema di videosorveglianza. Non ce l'ha fatta Stefano Bergomas. Il ristoratore di 53 anni di Mariano punta una settimana fa da un calabrone. Noto come Vili, nome dell'agriturismo di famiglia nella frazione di Corona, il malcapitato era in coma in ospedale a Gorizia. L'uomo soffriva di una forte allergia alle vespe. Il momento tenne goriziano è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dopo essere stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Le indagini, coordinate dalla Procura di Gorizia e condotte dai carabinieri in collaborazione con la Polizia, hanno permesso di riscontrare violenze fisiche e psicologiche, atteggiamenti svilenti e minacce ai danni della compagna in avanzato stato di gravidanza e della figlia minore. Vi abbiamo parlato ieri della protesta dei sindaci di Rigolato e Treppo Ligosullo perché i loro comuni non erano stati inseriti nei poli turistici della regione. Ieri si sono incatenati a Trieste, avevano minacciato di farlo anche oggi e così è stato. In particolare per il caso di Rigolato c'era anche il problema della variante il cui progetto si era bloccato. Eccolo qui, quello che avete visto è la foto di stamattina del sindaco Fabio D'Andrea che si è presentato di nuovo a protestare a Trieste nel corso della giornata c'è stata una sorta di botta e risposta a distanza tra il sindaco di Rigolato, di Rigolato e l'assessore alle infrastrutture eh, Pizzimenti che ha spiegato che insomma c'erano anche eh, de delle situazioni burocratiche del comune di Rigolato che bloccavano i lavori per eh, l'approvazione della variante insomma dopo una serie di botte e risposte finalmente siamo arrivati alla foto che vedete qui eh, si è svolto l'atteso incontro, i due si sono eh, parlati alla presenza tra l'altro del direttore regionale delle infrastrutture e dei trasporti Marco eh, Padrini e dall'incontro definito dalle parti molto leale e costruttivo si è raggiunto il seguente accordo. Uno, la variante di regolato rimane e rappresenta un'opera strategica per tutta la regione. Due, la regione garantirà la copertura finanziaria dell'intera opera. Tre, comune e FVG strade per quanto di competenza provvederanno a mettere in atto ogni azione per advenire all'approvazione in tempi rapidi della variante allo strumento urbanistico del comune eh, di eh, Rigolato, quindi ogni adempimento burocratico dovrà essere fatto in fretta per andare avanti con eh, questo eh, progetto. Eh, il programma ufficiale, l'accordo di programma ufficiale verrà sottoscritto dalle parti eh, venerdì, quindi si è eh, conclusa positivamente la vicenda, come abbiamo detto, con una bella stretta di mano tra i due. A proposito di opere pubbliche, è stata inaugurata oggi a Bagnaria Arsa la nuova rotatoria sulla regionale 352 che conduce a grado e che ha permesso di mettere in sicurezza un incrocio che è stato spesso teatro di incidenti. Il prossimo passo sarà la sistemazione della viabilità all'uscita del casello di Palmanova della A4. Vediamo.
Un cantiere non semplice che ha richiesto anche la demolizione di una casa e il tombinamento del canale Taglio, portato a termine in 320 giorni e con una spesa di 1.200.000 euro. La realizzazione della rotatoria del TAI sulla regionale 352 in comune di Bagnari Arsa, diametro 40 metri, è il frutto di un vero lavoro di squadra, hanno sottolineato i rappresentanti di comune e regione alla cerimonia per l'inaugurazione ufficiale dell'opera, particolarmente attesa da tutta l'area palmarina e strategica per regolamentare il traffico di chi va o viene da Cervignano, Aquileia e Gradio e chi si muove tra i comuni della Bassa, tra Iello e Bagnaria lungo la strada regionale 56 Ungarica. Un incrocio teatro in passato di molti incidenti. Questo effetto così di eh, aver risolto una problematica ce l'hanno tutti i cittadini e lo hanno avuto da subito nel momento in cui la rotonda è entrata in, in funzione e ne eravamo consapevoli come amministrazione che questo fosse un nodo viario importante ma ripeto non solo sicuramente per Bagnari Arsa ma per un territorio più, a, più vasto perché evidentemente questa direttrice è una direttrice importantissima in termini di traffico, in termini di, di viabilità anche turistica e questo nodo è eh, in questo momento un nodo che è diventato speriamo veramente sicuro per tutti. Il prossimo passo quale sarà? Beh, il prossimo passo per, per rendere veramente efficace a pieno credo questa rotatoria è come è stato detto anche ricordato dall'assessore Pizzimenti è, è la realizzazione della rotatoria del casello dell'A4 che veramente sarà l'ultimo tassello che completerà un lavoro che negli anni si è svolto e che metterà definitivamente credo in sicurezza e renderà veramente fluido questo asse viario della 352 così importante. A settembre si chiuderà la gara di assegnazione dei lavori, ha assicurato l'assessore regionale alle infrastrutture Pizzimenti, che poi potranno partire prima di Natale. L'obiettivo è avere la nuova rotatoria in uscita Casello pronta per fine primavera. Andiamo ora all'Accademia di Belle Arti di Udine, dove questa mattina sono state illustrate le novità per il prossimo anno accademico. Sentite. Nuovi spazi, nuovi docenti, nuovi corsi. Cresce l'Accademia di Belle Arti Giambattista Tiepolo di Udine per dare nuove opportunità ai giovani studenti e risposte concrete anche alle esigenze della città. Così il presidente Michele Floritte che ha presentato i nuovi spazi dell'Accademia, circa 800 metri quadrati che vanno ad aggiungersi ai 2000 già esistenti, dove troveranno spazio altre aule e laboratori. Ci sarà anche un nuovo ingresso da Viale Ungheria. La qualità dell'Accademia non passa però solo attraverso i suoi ambienti, ma si qualifica soprattutto per il suo corpo docente, che vede due new entry, il direttore Fausto De Ganutti. Due nuovi, posso dire, colleghi, perché sono anche loro insegnanti, eh, la Patrizia Moroso e dell'architetto Princic, che ha anche già fatto un anno con noi, però da quest'anno sarà proprio integrato nel nostro corpo docenti e pertanto queste non sono le uniche novità siamo proprio addirittura d'arrivo per l'apertura di questo master in team building che praticamente sarebbe un'arte terapia strutturata stiamo aspettando ormai da tre anni che ci diano il via a, questa, a questo progetto ma dovremmo essere arrivati all'ultimo miglio e pertanto non è del tutto escluso che da settembre ottobre partiremo anche con questo corso che sarà un corso assolutamente innovativo come nessuno in Italia perché lo faremo solamente noi. Un unicum è così come il corso triennale di tatuaggio che si affianca ai corsi di architettura di interni e pittura attivati durante la pandemia e graphic design cui il MIUR ha assegnato anche il secondo livello magistrale. E prima di salutarci andiamo a vedere gli appuntamenti delle prossime ore su Udinese eh, TV con eh, l'informazione che torna, lo vedete, negli appuntamenti segnalati in diretta, in particolare quella della notte alle 22.30. Prima serata invece dedicata alla seconda puntata del Meglio di eh, Case da Sogno di questa settima edizione e ripercorremo il percorso di Luca Pressacco e poi subito dopo a seguire verso le 21.45 una nuova puntata di Outdoor Tendenze all'aria aperta con Alice Mattelloni. Ci fermiamo qui, grazie a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento di serata.
Amici di Udinese TV, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebimeto per la giornata di giovedì che vedrà ancora un pochino di instabilità e interessare le zone montuose del nord-est con qualche acquazzone e qualche temporale specie nelle ore pomeridiane ma in generale stiamo parlando di una giornata estiva con temperature anche relativamente alte ma accettabili. Entriamo più nel dettaglio per quanto riguarda Pordenone e Udine cielo sereno poco nuvoloso per buona parte della giornata temperature come vedete che toccheranno anche i 33-34 gradi quindi estate piena però appunto nel pomeriggio acquazzoni temporali sulle zone montuose e localmente anche sull'alta pianura Gorizia e Trieste situazione tranquilla tempo bello anche qua situazione estiva temperature alte però di notte bene o male si dormicchia abbastanza bene per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi consultate l'app gratuita di Trebi Meteo